if you remember only one thing about being an investor, that's it. Nobody's perfect. Everyone is fallible. And it's inevitable that we're going to make mistakes. It's just the nature of the business and the nature of humans. That's why if you're going to own individual stocks, you need to follow a set of rules, rules that are designed to protect you from yourself. And this is a real important one. Never buy a stock all at once. 100% wrong. You should never buy all at once and you should never sell all at once. 안녕하세요. JD 도월드입니다. 상남자에게란 상남자에게는 인생의 모든 것을 거래해야 될 순간이 언제나 오고 있습니다. 저는 이런 순간, 이 가슴을 뛰게 하는 이 순간, 이 순간이 최근 들어서 저한테 오기 시작했습니다. 그 가슴을 뛰게 한 주식, 그것이 무엇일까요? 그것이 바로 엔비디아라는 겁니다. 몰빵, 이게 얼마나 낭만적인 단어인지 아십니까? 이게? 상남자들은 때때로 이렇게 자신의 모든 것을 걸고 배팅하고 싶은 이건 상남자의 본능, 이건 어쩔 수 없는 본능입니다. 이런 본능이 때때금씩 찾아오는데 저는 예, 요즘 들어서 이런 본능을 강하게 느끼고 있습니다. 엔비디아가 저한테 계속 말하고 있습니다. 몰빵 쳐라 몰빵 쳐라 뭐하냐 지금 기다리기 지친다 빨리 몰빵 쳐라 네 인생을 배팅하라 라고 저한테 말하고 있습니다. 과연 저는 저는 어떠한 선택을 해야 될까요? 저는 계속 회사의 노예처럼 살아야 될까요? 아니면 경제적 자유를 이룰 수 있을까요? 저도 여러분들이랑 똑같습니다. 제가 회사에 처음 출근하면 하는 게 무엇인지 아십니까? 제가 회사에 처음 출근하면 고민하는 게 있습니다. 점심 메뉴를 뭘 먹어야 되냐? 오늘은 도대체 뭘 먹어야 되냐? 그거부터 고민을 하면서 시간을 때우다가 오후 2시부터 일을 시작합니다. 이건 어쩔 수 없는 인간의 본능입니다. 왜냐하면 전날에 늦게 잤기 때문에 피곤해서 오전에는 일에 집중이 안 됩니다. 그래서 오후 2시부터 모든 집중력을 동원해서 일을 합니다. 그리고 5시가 되면 무엇을 하는지 아십니까? 눈치를 보기 시작합니다. 저는 언제까지 이런 개미의 삶을 살아야 한단 말입니까? 하지만 저에게도 큰 문제점이 있습니다. 그것은 바로 현찰이 없다는 것입니다. 지금 지금 제 전재산 전부 다 100% 주식에 있습니다. 그래서 제가 만약 엔비디아를 살려면 주식을 팔아야 됩니다. 이거 파는 것도 또한 문제입니다. 가지고 있는 포트폴리오 전체를 조금씩 팔아서 돈을 만들어서 엔비디아를 사느냐 아니면 아예 한 종목 자체를 그냥 팔아버리고 엔비디아로 넘어가느냐 그러나 이러한 방법들은 저답지 못한 방법입니다. 이러한 방법들은 절대 상남자의 방법이 아닙니다. 상남자는 그냥 다 팔아버리고 인생 몰빵에 베팅하는 겁니다. 하지만 저의 또 다른 문제점, 엔비디아의 사업 포트폴리오, 제가 100% 깊게 아직 이해하지를 못했습니다. 저의 주식 입문을 말씀드리자면 저의 주식 입문은 워렌 버핏 할아버지 워렌 버핏 형의 책으로 시작했습니다 워렌 버핏 형이 항상 말씀하시죠 사업이 단순해야 되고 이해하기 쉽고 그런 것들을 해야 된다 테크주 같은 복잡하고 네가 100% 이해하지 못하는 주식은 투자를 하면 안 된다 저도 그런 것들을 믿고 워렌 버핏 할아버지의 투자 철학에 따라서 그동안 테크주 이런 테크주들은 건드리지 를 않았습니다 물론 엔비디아의 전체적인 사업은 알고 있습니다. 하지만 큰 틀은 알고 있지만 세부 내용, 세부 내용까지 확실하게 다 알지는 못하고 있습니다. 현재 여기 보이시는 엔비디아 디벨로퍼 플랫폼 보면 여기 수많은 엔비디아 플랫폼이 있습니다. 물론 여기 보시면 이게 자율주행 플랫폼이고 이게 물류 자동화 스마트 팩토리 플랫폼이고 이게 네트워킹 플랫폼이고 그 대충 이게 다 어쨌든 플랫폼이죠. 결국에는 엔비디아의 AI AR이 이용해서 이 플랫폼을 다 돌리는 건데 솔직히 말씀드려서 이거 하나하나 다 클릭해서 들어가가지고 세부 내용 다 말해봐라 하면 저는 지금 자신이 없습니다. 대충 들어가서 보긴 봤지만 열심히 공부 안 했습니다. 왜냐? 저는 아직 물리지를 않았기 때문입니다. 저는 아직 엔비디아 주식이 없습니다. 그래서 집중력이 상타치가 안 됩니다. 원래 제가 집중력이 상타치가 되려면 들어가서 물리면 물리면 공부를 하고 싶은 욕구가, 욕구가 쏟아나면서 집중력이 13타치가 됩니다. 그러면서 종목 공부를 열심히 하게 됩니다. 하지만 지금 물려있지 않는 상태다 보니까 그리고 엔비디아의 사업 포트폴리오가 자세히 파고들면 파고들수록 어렵습니다. 이건 어쨌든 소프트웨어 엔지니어링 부분이고 저는 전형적인 문과생으로서 정말 이해 안 되는 부분들이 너무나 많습니다. 저 같은 경우에는 주식을 살때 경영진, CEO를 가장 중요하게 생각합니다. 근데 솔직히 말씀드리면 젠슨황 엔비디아 사자 젠슨 황에 저는 이미 넘어갔습니다. 지금 팬이 됐습니다. 젠슨 황이 하는 말 들어보면 젠슨 황이 미래의 왕 그냥 스카이넷의 주인이자 앞으로 인간을 지배할 AI를 창시할 사람이라는 겁니다. 
여기 보시면 AI가 확인을 했죠. 50개의 U 행성을, 새로운 행성들을, 뭐를? NASA 데이터를 이용해서 AI가 50개의 새로운 행성을 찾았다. 그런데 어떻게? With, with NVIDIA GPU. NASA의 데이터가 NVIDIA GPU를 이용해서 이 AI가 50개의 새로운 행성을 찾았다는 겁니다. 엔비디아도 결국 우주와 함께 한다는 겁니다. 우주와. 여기 보이시는 AI, 그래픽, 퓨처, 디자인 이것이 다 무엇을 의미하느냐. 여러분 생각을 해보십시오. AR, VR, 가상현실을 만들려면 뭐가 제일 중요하겠습니까? 바로 AI, 그래픽, 가상현실을 일단 눈에 보이는 가상현실을 만들려면 그래픽이 가장 중요하죠. AI, 그래픽, 그리고 네트워킹. 이 네트워킹을 위해서 엔비디아가 멜라놉스라는 업체를 인수를 했습니다. 이 네트워킹, 그래픽, AI, 데이터 센터, 슈퍼 컴퓨터 이 모든 걸 이용해서 뭘 하느냐? 가상현실. 가상현실을 만든다는 겁니다. 여러분, 여러분의 미래의 아들과 딸들이 먼 미래에는 해외여행을 굳이 비행기 타고 가지 않아도 된다는 겁니다. 그냥 가상현실. 포탈을 열고 문을 들어가서 마치 옛날에 우리가 디아블로 게임할 때처럼 포탈을 열고 문으로 들어가가지고 가상현실에 있는 미국으로 가고 가상현실에 있는 태국으로 놀러가고 그런 것들이 가능해지는 세상을 만드는 사람이 바로 엔비디아의 젠슨 황형이라는 겁니다. 자, definition of the car is changing forever. 자, 이제 차의 정의가 바뀐다. 영원히. 그것을 어떻게 벤츠와 엔비디아가 새로운 차의 패러다임을 불러온다는 겁니다. 엔비디아가 벤츠와 손을 잡고 이 모든 것을 다 바꿔보겠다는 겁니다. 지금 현재 주식시장에서 가장 핫한 섹터가 뭡니까? 누가 뭐래도 전기차, 자율주행. 이 전기차 자율주행 시장에서 엔비디아가 벤츠랑 손을 잡고 13타치 회사로 다시 한번더 거듭을 나서 이 세상을 함께 지배하겠다는 겁니다 지금 정말 이런 것들을 보고 있으면 제 마음이 불타오르면서 제 심장이 다시 뛰기 시작합니다 매일매일 지루한 하루 반복되는 일상 저는 지쳤습니다 하지만 이런 지친 일상에 제 심장을 뛰게 만드는 그런 것들이 바로 이 엔비디아와 벤츠의 만남이라는 겁니다 하지만 문제점이 있습니다 이게 엔비디아 5년 차트인데 이거 보시면 지금 이게 최고점입니다 최고점 이래서 제가 망설여지는 겁니다. 프로 주식쟁이들은 최고점에 들어가지 않습니다. 이런 저점, 저점에 들어가야 되는 겁니다. 근데 지금, 지금 보시는 거 2016, 2017, 2018, 2019 저는 엔비디아를 잘 몰랐습니다. 그냥 엔비디아? 어? 그게 뭐지? 그냥 그래픽 카드 회사인가? 엔비디아 그냥 그래픽 카드 게임 좋아하는 어더크들이 좋아하는 회사 아닌가? 나는 그런 거잘 모르겠는데? 라고 저는 생각을 했습니다. 그런데 정말 어리석게도 저는 이 엔비디아와 사랑에 빠지는 시점이 이 지점이라는 겁니다. 최고점 그것도. 최고점에서 지금 빠졌는데 제가 만약에 지금 여기서 인생 베팅 올 몰빵을 들어갔는데 여기서 떨어지게 되면 제 멘탈은 어떻게 되는 겁니까? 그래서 이 최고점이라서 저는 지금 망설여지고 있습니다. 고민. 정말 망설여지고 있습니다. 여기서 한 요정도, 요정도 한 300불 때만 됐어도 진짜 물어보지도 않고 그냥 기도 안 들어보고 모든 걸다 팔고 인생 배팅으로 들어갔는데 그게 안 된다는 겁니다. 그래서 저는 요새 너무 슬픕니다. 2016, 2017년 왜 엔비디아를 나는 몰랐을까? 왜 이렇게 나는 어리석은가? 왜 나는 테크주에 관심을 가지지 않았던가? 나는 정말 나를 채찍질하고 싶다. 그런 생각밖에 요새 안 들고 있습니다. 잠이 안 옵니다. 잠이. 자 그래서 오늘은 야후 파이낸스 형들한테 물어보겠습니다. 조금 더 고급진 형들이죠. 이분들은 야후 파이낸스 형들한테 한번 물어보겠습니다. 그분들은 어떻게 생각하고 있나. 자 이번 데몬이라는 분 보시면 Growing company with huge potential in terms of AI, data center, gaming, autonomous driving. 그러니까 AI, 데이터 센터, 게이밍, 자율주행차 이 모든 것이 절대 늦지를 않았다 사기에 바이 인 사기에 네버 투 레이트 늦지 않았다 안 늦었다 타라 안 늦었어 너 지금 안 늦었어 너같이 고민하는 개미들 많아 지금 당연하지 너가 게임 덕후도 아니고 그래픽 카드가 좋은지 어떻게 알겠어 그건 아무도 모르지 그렇지만 지금 늦지 않았어 여기 보시면 I'm long term invested in this company 라고 있습니다 나는 장기 투자다 장기 투자 정말 이런 것들을 보고 있으면 다시 한번더제 심장이 뛰기 시작한다는 겁니다. 여기 보시면 엔비디아가 슈퍼컴퓨터를 만든다는 겁니다. 
엔비디아 GPU를 이용해서 슈퍼 컴퓨터를 만드는데 그것이 보이시는 게 Discovering Time Travel Day 죠 이것이 무엇이냐 시간 영역 여기 보시면 Quantum Physics 이거는 양자 물리학 자 이분이 결국 말씀하시는 게 무엇이냐 엔비디아의 GPU, 데이터 센터, 슈퍼 컴퓨터, AI 이 모든 것을 이용해서 결국에는 시간 여행까지 가겠다. 양자 물리학을 이용해 가지고 결국에는 시간 여행, 타임 트래블, 시간 여행까지 가겠다는 겁니다, 지금. 그럼 저는 바로 10년 전에 저로 돌아가겠습니다. 10년 전에 저로 돌아가 가지고 애플이랑 아마존에 정말 몰빵을 하겠습니다. 제가 입고 있는 팬티 양말 다 팔고 미수 몰빵 다 걸고 애플 아마존에다가 제 전재산 다 패팅할 겁니다. 자 엔비디아는 많은 분야에 걸쳐져 있다는 거죠. 보시는 것과 같이 5G, AI, 헬스케어. 그래 헬스케어. 헬스케어. 미래는 뭐다? 헬스케어. 자 이분이 또 말씀하셨죠. This company is the future will change the world. 돼 있죠. 이 회사는 미래다. 그리고 세상을 바꿀 거다. 미래? 바꾼다? 누가? 엔비디아가. 현재 지금 제 심장이 요동치고 있습니다. 이런 것들을 보고 있으면. 엔비디아 기차 떠납니다. 지금 빨리 타세요. 빨리 사세요. 엔비디아 로켓 발사했습니다. 엔비디아 사세요. 1500불 넘게 갑니다. 빨리 사세요. 자동화 기계, 스마트 팩토리 모두 다 인정하는 부분이죠. 클라우드 데이터 센터 이것도 인정입니다. 딥 러닝 AI 인정. 그 다음에 디자인 비주얼 이거 AR 이거 VR 가상현실 인정. 헬스케어 인정. 이거 연산 인정. 네트워킹 인정. 자율주행차 인정. 게임 엔터테인먼트 인정. 이건 특히나 인정입니다. 왜냐? 저는 앞으로 게임을 직접 두드리면서 하지 않을 겁니다. 제가 그 게임 세상으로 들어가서 들어가서 이 나쁜 몹들을 죽일 거란 말입니다. 자 그래서 저에게도 이제 결단의 시간이 온다는 겁니다. 정말 상남자단께 몰빵 몰빵을 가야 될까요? 지금 엔비디아가 뭐한 회사인지 100% 다 이해하지 못했는데 몰빵을 가야 될까요? 근데 이 100% 이해하기 위해서 공부를 하려면 물려야지 공부가 되는데 이미 지금 주식이 없는데 일단 조금이라도 사서 물린 상태로 공부를 더 해본 뒤에 몰빵을 해야 될까요? 혹시 엔비디아 주주분들 계신가요? 엔비디아 주주님들은 어떤 심장으로 지금 엔비디아를 들어가신 겁니까? 이 야수의 심장으로 그냥 들어가신 겁니까? 엔비디아의 어떤 미래를 보고 들어가신 겁니까? 저는 정말 하루하루 고민에 빠져 있습니다. 이것을 그냥 단순히 포트폴리오를 조금 정리하면서 그 포트폴리오 중에 하나로 엔비디아를 추가를 해야 되냐 아니면 엔비디아 비중을 크게 잡기 위해서 대다수의 포트폴리오를 정리를 해야 되냐 아니면 그냥 인생 몰빵을 가야 되냐 정말 상남자로서 고민이 깊어지는 밤이고 외롭고도 고독한 밤입니다. 감사합니다.